guys we are back with be first leo's bar be the one episode 15 dig deeper into leo leo is gonna make some cocktails i'm guessing i'm excited maybe i will follow some of his recipes and make my own cocktails right now i'm drinking coffee so get your drink and let's watch this together let's go also yes be first announced their world tour i'm so excited but Every time a group announces a world tour, they never include Europe, ever. They go to East Asia, then they go to North America, South America, never Europe. So guys, as soon as you see any date, anything drop, let me know, comment down below, like Lydia, this is where you gotta go. I'm so excited, we'll see how many dates I can attend and if they are even coming to Europe, because if they don't come to Europe, then I will might have to go somewhere else <laughs> to America. I don't know, we'll see. But yes, let me know please as soon as we get updates and let's watch this together, let's go. Novelist. <laughs> どうだっ<笑> カウンターに立ってバーのマスターになっていろんなゲストをお迎えしていろんなお話を聞いていくというお話大好きな僕がやりたかったコンテンツなんですけども第1回は多大なる影響を与えたある偉大な作家さんを呼んでおりますので紹
て開いては。I mean,、うん、when would you even have time to read? Their schedule is so crazy. 読みたいと思ってた。読みたいと思ってた。なんか読んでる人ってなんか、で、いいじゃないですか。で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、I wonder what's the genre that he writes. I'm going to write it. 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 カバーを映したら、はい、誰かが何かの影響で萌川さんに伝わるんじゃないかって思ってカバーを外してわざとビハインドに映るっていう戦法を、はい、すごいですよ、はい、そしたらこうなりました。<笑>憧れのそのアーティストに会うみたいな感覚で、すっげえ人に会っちゃうなと思って、めっちゃ緊張したのを覚えてるんですけど。本番中に、レオ君が、ライン交換してください。はい。って言って。<笑>こういうのは、もう、多分、終わったらなくなっちゃうんで。本当にすぐ連絡が。あ、そうですね。いつ行けますかとか。本当にこう、具体的な、はい、近だったりとか。<笑>どこまで安いですかとか。あ、確かにそうですね、はい。ありましたね。ありがたい。それで、ゴールデン街もそうですよね。僕がずっとゴールデン街に行くのが夢だったんで。パブディストリクト。うぅ、that sounds nice。ゴールデン街連れてっていいものかどうかでずっと迷いましたけどね。いやいや、もう。リオイスツイヨン。本当に森川さんとあのご飯とか飲みとかもそうですけど、ご一緒させていただくときって、なんか自分の中でこう、なんか傷を負ってたりとか、つまずいてるというか、なんかこう、見えない壁みたいのに、自然と当たってることが多くて。で、森川さんと、喋ってると、うん、あ壁であこっちにドアあったなとか、うん、あこれってこういうことでよかったんだなとか、うん、そういうタイミングがすごい僕多いんですよね、えー、あんまりいつも言ってないですけど、うん、あの結構救われてます本当にいやとんでもないですいありがとうございます僕最初に最初にレオ君と初めてそのラジオの番組の後に行こうよって言ってくれて、はいはいはいあ本当に行くんだと思って、はい、あじゃあ行こうか、はい、で行ったのが渋谷で、ね、ちょうど悩まれてそうですねいた時で、ね、物書いて最初にガーンってあのなんとなくこうつまずいたというかうどうもうどうにもならないっていう状況になった時があって、はい、その時に大月健二さんっていう、はい、ミュージシャンであり作家の方から、うん、まあいいことも悪いことも続かないから。はいうん、いいことがあったら悪いことあるし、まあ、悪いことあったらいいことあるし、まあ、ブームみたいなもんだから、はい、いいよどっちもそんなに続かないから大丈夫そんな気にしないでって言われて、はい、その時は調子には乗ってないけど、はい、なんかみんなが見てると思ってたみんなが見てるから間違っちゃダメだと思って、はい、でもそんな見てねえしっていう感じで、はい、あとそんなのそんな続かないから楽しんでやってくればいいよって言われて、はい、それがすごい自分が救われたからでレオ君がちょうどこう。からやらなきゃいけないんですみたいな話をしていてそ,うです、ね、そのまま俺はもう大月さんの言葉をレオ君に言って二人で泣くっていう<笑>、えー、ありましたね二<笑>人で泣きましたね<笑>初めてのホールツアーでそうでしたねその本当に分かんなかったんですよツアーというものも初めてだったし、うん、曲数がすごくなくて、はい、本当に B1 っていう一個前のその初めてのライブをしたばっかでどういうふうにライブをしたらいいのかとか自分自身もこう歌でぶち当たるみたいなことが多かった時期で、うんうんまあ、正直その歌っていうのは過去のトラウマのまあせいもあってこう歌うのがじ若干こう怖いって思った時期だったんですよね、うん、でもあの時にこの,その萌柄さんがこうプロ野球選手って毎回こう試合があってシーズン通してずっと試合があるから今日負けたとしても次勝てばいいみたいな話をしてたす。してくれてたのを僕覚えずっと今も覚えてて、うん、もしかしたらこうなっちゃうかもしれないっていう僕は結構心配性なんで常にこうなんだろう恐怖っていうのは絶対絶対そばにあるんですけど、はい、でもその中ででも自分はプロなんだから、うん、もちろんこのステージを成功させないといけないっていうのはもちろんあるんですけど、うん、でももしうまくいかなかったとしても、うん、これを次につなげるっていうことはできるっていう、はい、ここで僕は予選敗退で、うん、なんだろうもうこの先一生音楽をやらないわけではなく次の自分を作るものだっていうふうに考えれたのは、うん、なんだろうすごく今の自分にとってもすごく
大きいなと思いますし、うん、その萌川さんがいろいろもらった言葉の経験からやっぱりそか物事の捉え方の立体度が変わったというか、うん、今ではこう正面が、like really うん、360度僕が今見れてるか分かんないですけど視野が広がって全部過去になるかなっていうところがこれは自分の中でしっくりくるなと思って、うん、本当に萌柄さんと出会っていろんな経験だったりいろんな言葉だったりとか,なんかいろんな価値観に触れたことによって本当に自分でもやっぱ強くなったなって。I feel like also they need to have like people around them to talk to that are not in the group because they spend so much time with each other inside the group. I think that's a good idea. 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 最初にレオ君と会った時にその話ずっとしてて、うん、もうめちゃくちゃ僕小学校の頃とかいじめられた時にうちのばあちゃんが「お前これ絶対覚えとけ」って言われて、うん、でいつか懐かしくなってで好きな女の子ができたら「今日いじめられた話しろ」えー「モテるぞ」って言われて「えー、強いおばあちゃん」<笑>って言われて「グラマーを神がぼたアドバイス」ここじゃないどっかにドーンって飛ばされたみたいな感じがして「今に執着すんな」って,って感じで、うん、できっと全部懐かしくなった This feels like a therapy session. しくなったら自分の情感たっぷりに語っちゃうよみたいな<笑>なんとなくそれがレオ君と最初飲んでて僕もなんかいろいろと行き詰まった時がたくさんあったから、うん、でレオ君も、まあ、行き詰まったというかいろいろと抱えて大変な夜で、うんはい、で,でもいろんなもうキャラバンは前に進んでいて、はい、レオ君がどのくらいのねえあの責任感を持ってどのくらいのことで毎日住んでるかもうマジでわからないんだけど僕はこんな言葉で救われてきましたよっていう話をなんかその夜にしたのを覚えてる、うん、ちょっとやっぱ悲観的な世の中というか,、うん、なんかその先に笑い話にできる未来があるって思えるっていうのは、うん、すごい今の時代にすごい必要な気がしてるんですよね。なんか僕もすごい思うなんか夢を持つこととか、うん、希望を持つことすご,いすごく重要な気がするんだけど、はい、なんかその夢を語れる人を持つことが、うんす,ね、すごく言う、yes. あのすごく大切な気がして、ね、僕も50なんだけどその友達とかと話して「うん、俺さ将来さ」とか平気で言うまで<笑>こんななりたいんだよねって、はい、で、まあ、できれば実現し,、like、しまいが夢を共有することができる,、like、有する,ができる<笑>なんかそれだけで救われるっていうかいやマジそ,うでなんかそこは夢が叶うよりも夢,夢を共有っていうか夢を語れる人が近くにいると。生きれるみたいな。I guess it's like a father figure for Leo. Like, レオ君と僕もたまにこうやって話したりとか、はい、するとお互いこう近況があって悩みがあって、はい、でもそれでもなんかこういうことやりたいと思うんですよねとか、うんはい、これどう思いますかみたいな話とか、うん、いやレオ君この本どう思うとか、うん、お互いでもちょっと未来見て、ね、じゃあまたまたねみたいな、はい、感じが<笑>、ね、自分にとってもすごくいいリセットの仕方ができて、うん、全然年代が違うんだけど嬉しいですねそういう共有ができるのが嬉しいですもんまたねが言えるのがいいですよねここビーファーソンになってからですけど、うん、そのまたねという言葉の重みみたいのを知る経験が多くてこう夢を語って、うん、そのまたねって言えてまた会えるっていうのもなんか何よりこう尊いんだなっていうかいや本当にそうかもしれない僕の本を最初にレオ君が読んでくれて、はい、で会えたじゃない、はい、で僕もラジオをやっていて、はい、What are the odds like that, that he read his book and then he was on a radio show with him? なんとなくそういう仕事をしてるからまた会える夜があったりとか、はい、really だから僕も本読んで the universe trying to get them together なんで<笑>うわもうやだとか思うことすごいあるんだけど<笑>、はい、まあでも例えばレオ君だったりとか、はい、こう読んでくれる人だったりとかまた会いたいとか思うと、うん、社会人になると、うん、仕事でつながれると友達になれるんだなって僕本当に思えて。Right, because I feel like in their industry everything is just connections, but it's more work, it's not friendship. でもそこで初めてこうやるなんか目標とかが。ぼんやり僕は始めちゃったんで物を書くってことを、はい、そこで
たまたまこうレオ君に会ったんだけどたまたまを本当に運命に<笑>したいというかうあれ運命だったよねってうもう過酷へでこうできれば俺たちの勝ちだよなとか思ってそうですね萌川さんの言葉で、はいうん、運命という言葉は過酷形がよく似合うっていう、はいはい、僕結構いろんなところでこの言葉が好きって言ってます、えー、ありがとうございますなんか会った時に、はい、運命だねとかさ、はい、詐欺っぽいじゃん、はい、なんで過酷形で、うん、なんかいろいろお互いやって、うん、やっぱり離れがたいと思っていろいろ仕事したりとか、うん、で最終的にやっぱりあの時あったのは運命だったんじゃないって過酷系で言いたいっていうかお互い仕事をするのがなんか社会人になって友達作るのに一番なんか正しい道なんじゃないかって僕は最近思ってきたことも含めて思っていましたけど。Yeah, I mean, where else do you meet people? Maybe friends of friends, but like other than that, it's hard to meet people when you become an adult. やっぱり自分があの時本を取ったのは運命だなっていうふうに思いますし、yeah, out of all the books, he picked that one. 例えば、うん、あの時マイクを握ってたのも運命かとか、そう、あの時失敗したのも運命か、そう、辛いのも幸せなのも、そう、勝ったからこそ会えたっていうのも,もちろんあるけど、あの時負けたから、うん、あの時しくじったから。うん待っててくれた人がいたりするじゃない。そうそうそうですね。僕もなんか全然違う仕事とかもやってたとしたら、はい、物書いてないし、そうしたら今日レオ君に会ってないし。確かに。Yeah, that's crazy. Sometimes I think about this a lot. Like, what if I didn't do this and then I wouldn't be here today? いろんな職業についてる人も。And maybe I would not even know me first because I would have a totally different life. 同じような痛みだったりとか、同じような幸せだったりとか、同じような孤独だったりとか、そういう思ってる中でみんな生きていて、本当に正解っていうものがない世の中の中で生きてるからこそ、うん、ちょっとの考えとかちょっとの言葉一つで少しだけなんか世界が明るくなったりとか今日やり過ごせたりとか、うんうん、とか本当にそれだけでいいと思うんですよね今日やり過ごすだけでも、うん、もう生きてるだけですごいじゃないですか僕らなんて、うん、みんな人類、うん、だってギリギリですよギリギリですみんな<笑>だって明日なんて誰も決めてないんですよ、はいはいはい、1秒後だってでも、はい、今日という,もう唯一戻らない日々を僕らは生きたとしたら、うん、これ以上にこの素晴らしいことってないはずだから、うん、自分もやっぱ僕は萌柄さんからたくさんもらってるように、うん、僕ももらいました音楽で誰かにとってのたった一言みたいなのを届けていきたいなっていうふうに思いますし、うん、萌柄さんはたくさんの文章と、まあ、映像作品もたった一行僕もはい<笑>もう誰かに残るようにそうですよね僕はそれで救われたんでいやでもそうかもしれないお互いそうかもしれないリオイスサッチャーダウンとアーフすごい仕事をサクサクとするはい<笑>仕事をサクサクとしますよ<笑>僕は He seemed to be so friendly and so Oh! Oh! Is that the book? 開けないで夜はい Night, don't break. Oh my god, I want to read it. Is it translated? I've actually started reading again. 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 I've actually s t a r まあいいかって思えたりとか、うんはい、できれば安眠してもらえるんではないかというものを全部集めて一冊にしましたんで、うん、よ夜読んでくださいすごい贅沢だった気が僕はしたんですけどあ僕も自分で順位とか決められないけど、はい、本当は自分が一番好き,だ好きなものとかあるじゃん例えば亮君も絶対口が裂けても言えないと思うけどこの曲が一番好きとかアビーバースの中でこの曲が好きそうそうそう<笑>、はい、What's your favorite?、はい Pick one right now. I don't even know if you ask me what my favorite b i f e r song is. I don't know. Right now, I'm listening to Message a lot, but that doesn't mean it's my favorite. That's what I'm saying. That's what I'm Second round! <laughs> Whiskey soda again? Are we not making different cocktails? I thought he was going to try and make different cocktails. I'm going to try and make different cocktails. I'm going to try and make different cocktails. I'm going to try and make different cocktails. This book seems like very small, though, so it's nice. I'm going to try and make different cocktails. I'm going to try and make different cocktails. 
You must be very famous then. いたあ、確かにそっかみたいな。僕も本読まないんで。あ、本当ですか？全然読まなくて、本読めないから本読める人の本を書きたくて。ああ。自分で書くじゃない？はい。Yeah, because re reading and writing a book is not the same. でいいのかなと思って朗読してみるんです。You could love reading and hate writing, and you could love writing and hate reading. 苦闘点とかで詰まったりとか、あれここ苦闘点いらないなとか、そういうので全部直してって。Punctuation. I wouldn't even know where to start if I was to write something. I'm so bad at grammar and punctuation. English is not even my first language, so I would struggle. 本をちゃんと読めない人間で、今でも読める本が限られて、で同じ本ばっかり読んじゃうんで、自分が好きなものは知ってるんで、だったらこうしよう。で本を読めないっていう人でも読めるものにしたいなみたいな風にして毎回書いてるかもしれないですね。言葉の。浸透力っていうんですか、なんかその、はい、これは絶対に言わないでねっていうテンション感で本を書くって言ってたじゃないですか。はい、言ってました。なんか真正面からぶつかってきてくれてる感じというか、そのぶつかるような言葉じゃないにしても、うん、ちゃんと自分の心を分かってくれてる、うん、理解者みたいな感じがして、だから多分支えられてたんだなって思うんですよね。これを書いたらたくさんの人が読むんだとか思うと。うんもう本当のこと言えないじゃん。うん、そうですね。怖くなっちゃう。はい。だから一対一で絶対言わないでねっていう人がなんかたくさんいたら嬉しいな。ああ。皆さんじゃなくて一対一の関係がたくさんあるみたいな。はい。でもそれはレオ君から僕は教わって、ああ。その最初に行った時にこうそういうライブとか、はい。いろんな人たちがこう見てるっていうのがどうあれどういう感じなのっていう。普通にレオ君言ったらいや一対一です。あ,あ言いましたね確かに一対一です、はい、顔見えてるんですよ一、はい、対一です僕って言って東京ドーム終わった後に、はい、レオ君と話して I could see that that Leo is just looking at really every fan in the audience 全員顔見えてました<笑> trying to make eye contact 一対一でそうですねいけてたんでそれだけ If I made eye contact with Leo I'll I'll just be like 一<笑>対一でしたって言ってすげえなって思いました<笑><笑><笑>本当にでもそれは本当に僕学んだとこで、うん、僕もそれだったなと思うし例えばこういうふうにして、はい、誰かが聞いてるって思わないようにって話してるじゃない、うんはい、お互いがでこれがどこまで2人で思わないでいられるかっていうことが命だと思うんですよ、うん、その先に誰かがって思った瞬間に鈍るみたいな、うんそ,うですね、でそれも文章もそうで、うん、自分が大切にしてる人いやもう本当にお世話になった人そういう人たちも読むって思ったら。うん恥ずかしくて書けないってくなっちゃうことがたくさんあるじゃない、うんうん、そうですねだからもう誰も読まないよ誰も読まないよって自分に呪文をかけてこう書くみたいな、うん、それはもうレオ君からも学,学んだところがすごく本当にでかいそんな村川さんにそうやって言ってもらえるのは本当です,光栄ですありがとうございます<笑>いそうでしたね僕もでも音楽そうでしたねでもずっと一対一っていうのは言ってたよね今は今も変わらないですね、うん、そのだから東京ドーム立った時も、うん、でかいっていうふうには思いましたけど、うん、思ったけど思わなかったんですよね、はあはあ、あこのこれだったら俺一対一でできるって思ったから、はい、もうリハの時に、うん、あこれはもう勝ったって思ったんですよ自分の中で、うん、これはビビる必要が何もない飲まれなかったはいこれはもう勝ちだ俺のって俺らの勝ちだって思ったんで、はい、初ドームをやるアーティストはやっぱ魔物がいるって言われてるらしいんですけど、はい、b ファーストはいなかったよねで言われたのはもしかしたらそのゼップとかホールとかの時から俺らは一人に届けるんだっていうのをずっとやり続けたからこそ結局大きくなっても一人は変わらないっていうかその対するものは変わらなかったから b ファーストには魔物がつかなかったのかなっていうふうには思いますしなんかよあともう一個自分が経験したのはまあなんか人生生きてる中でやっぱ。なんだろうその褒めてもらえる声ばかりじゃないじゃないですか、はい、そう批判的な声も、うんそうんまあ、届きますけど、うん、やっぱそういう時に人を見れるようになってからは、うんまあ、傷つきますけどその深手はおあんま追わなくなったかもしれないですね、うん、その例えば「なんだよお前歌やめろよ」って言われたとしても、はい、いい意味で「いやお前のために歌ってないし」みたいな、うん、俺は「Yes」あなたじゃない you gotta... 人のために歌ってますっていう。Listen to yourself。ってるんで別にあなたのために歌ってません。っていうのもできるようになったんで。うんうんうん。そこはなんか自分の中でその一人のために歌うっていうのを。I can't even imagine the amount of hate they must get because we, as fans, we only see the love, we only see the positive because we love them so much. 
I never think about the hate that they might get. やっぱあるんですよね、人生生きてて。なんで俺今日生きてんだろうとか、何のために俺今日これ仕事に向かってんだろうって。でも現場については普通にいつも通りメンバーもいて楽しく過ごして。でも、ふとした時にやっぱそういうふうにネガティブなんで思うんですよ。でもやっぱステージに立ってマイク握って歌ってると、踊ってると、あ俺このために生きてたんだって思えるんですよ。うん、なんか敵じゃないけど、ド、うん、ーンってこういろんなものにこう壁が迫ってくるみたいな感じのことをレオ君は最初の夜に言ってたけど、ね、東京ドームはそうやってレオ君行った時に、はい、東京ドームの本当の本当の一番後ろの後ろの席の人の顔が見えたことが分かる<笑>見えたって。レオ君が思ったことが、うん、あ超えたんだなって僕は思って、うん、全員一人一人一対一で対話ができたあ大丈夫だって自分で確認できたんだなって思うと、うん、あの時の夜を超えたんだなってあふうに思って感動したす,、ね、すごく本当に良かったです僕あのままだと多分潰されてたと思いますもんね自分でも心配し,してましたでも,その、うん、でもその時やっぱ萌柄さんとやっぱ飲みに行くことも多かったですし、うんよく飲みましたね。よく飲んでましたね。うん、あの僕ゴールデン街の好きなところは、その職業とか、うん、何かでこう区別してないのが好きで、一人間として関わってくれるじゃないですか。僕はなんかその一期一会で、はい一期一会で、<笑>なんか今この僕を知ってる人っていうのは、はい、B ファーストのレオだっていう風に。接してくれるんですよ、うん、それはそれですごくリスペクトもあるし、はい、すごく嬉しいである一方じゃあ本来の上村レオはどこに行ったんだろうって思うとこももちろんあって、うんうん、でもやっぱそれが地元に行った時とか、はい、あ俺自分をちゃんと人として見てくれてる。普通の何気ない夜がそこにありますよ、はい、<笑>その当たり前のようにあった夜がこんなにも愛おしいものなのかって思える夜っていうのがゴールデン街にあってそれが僕はすごくゴールデン街とかのいいところだって俺は思うんですよね、うん、でその何気ない夜ってなんか来週になったら1年先になったら忘れちゃうかなっていう、うんうん、でもその忘れちゃうことの集積じゃないほぼ、うん、一つ本当は、うん、でもまあレオ君の仕事が特にそうかもしれないけどここで何をやるここでもうライブがあるってたくさんある、うんうん、だから何気ない本当に、まあ、ちょっと主観した時間みたいな、うん、<笑>でその時間がもし一緒にいらいてね、うん、あれば嬉しいかなっていうふうに思って、それでまた荷物だったりとか、荷物だけじゃなくて背負いたいものもあるだろうしれよくんが。だったりもういろいろなものを背負ってまたそこで戦ってる姿を見て、僕らも感化するし、でまた疲れたらお疲れって感じ。そうですよね。<笑>飲める場所があるとなんとなくいいじゃない。肩書きイコール責任でもあるんで、やっぱり自分は音楽が好きだし、その音楽をやってる。アーティストという目に対しては全,全くネガティブなものはないんですよ、うん、ただその世間の風潮だったりとか、うん、こう存在しなきゃいけないみたいな正解みたいなものが僕は窮屈に感じるだけであって、うん、だから自分はなるべく肩書きをそぎ落とす生活というかがしたくて、うん、自分はアーティストだから高い酒を飲むとかもやらず<笑>自分はこうありたいからこのお酒を飲みたいとか。僕はこうありたいからこういう車に乗りたいとか僕らは一人の人間でただそこにみんなと同じように音楽というものでお仕事をしてるだけだって肩書きなんてものは全員じゃないですか全員人間なんだし全員人間なんだし全員人間なんだし全員人間なんだし全員人間なんだし方々とかにも伝わってて、うんうんうん、そうだよねでそれを多分レオ君も裏切りたくもないし、うん、裏切るつもりも全くないからそう,、ね、そういうふうな行動を取るというか、うん、できればいろんな人たちを裏切らないで生きていきたいなっていう,う、ねうん、だってそれが多分自分も保つことだからみたいな感じでやってるのを見ながら僕も本当に影響を受けてるし、うん、ここまで覚悟を持ってそれも軽やかにやってるのかって思うと。はいいろいろねテレビだったりとか、ね、本当に歌番組とか、はい、あの年末とかでも見ながら、はい、あこの人はまだまたこういう枷をつけてやってるって思いながらも<笑>でも多分これが自分にとってのバランスとやりたいことと生きる道としても、うん、全部自分の中で正しいって思えたことなんだなって思って、ね、息が詰まったり息詰まったりした時に、うん、まあ飲めて、うん、またその日を
その夜を超えていく日がこの人は来るんだろうなって思っててそれを見てるのが楽しい。本当にこう自分が年をこう重ねた後に、うん、あ友達ってできるんだっていう勝手に友達だって思えてなんかそので自分もまだものを書いていて、うん、いつこれが終わるんだろうって思いながらやっていて、はい、ちょうどこの間大月健二さんがちょっと再開して,して、うん、いろんなことが終わったり始まったりしながらでも、うん、たりたりそれもそうしながら、はい、ながらそれをやってるねって。Like できれば一緒にどっかで仕事したりとか、うん、で,できたらあ自分もやってる意味とか意義があるなって思ったり、うん、あ友達だって言えるなみたいな、うん、思うためにも頑張,れ頑張りたいなって思っているかな、はい、いや嬉しいですよ僕も頑張って音楽続けます本当に頑張ってください、はい、もうそれを見るのが僕は本当一ファンというかベスティーとして。見るのが楽しみなんで。一ファンで言うと僕はこの本。この本ですよ。ちゃんとしてる。皆さん。ちゃんとしてるな。一ファンでし,したらちゃんと俺は押し出しますよ。あんまりこう最近本屋さんに行ってない人とか、はい、エッセイとかも年単位どころか十年単位で読んでないなとか。I really love the cover. It's so pretty. いう人にペラペラでもいいんで見て見れもらえると読んでもらえると嬉しいですね。うん、人生の決断が。違かったらこういう人生があったかもしれないみたいのを歩めるのがモエラさんの,のすごく僕の好きなところでもあるのでぜひ皆さんに読んでみてくださいありがとうございますすげえちゃんとしてる<笑>いやでも本当に久しぶりに話せた、はい、なんか We didn't even hear the staff Usually we hear them laugh and everything I feel like they must have been like very concentrated and listening、ね、のテンション感で、はい、それをたまたま通りかかった人に聞かれたくらいのテンション感で、はい、たまたま撮影されるたまたまカメラが待ってたっていうだけで,<笑>でも知らないからそんなそ僕ら聞いてないっていうテンション感でやれたのは、はいはい、萌柄さんだったからだと思うんで本当第一弾でしたけどもまた呼んでくださいはいぜひまた来てくださいはいありがとうございましたありがとうございますありがとうございました That was such a thoughtful episode like I feel Leo could have been a philosopher or something he's so well spoken and you can tell that he cares so much about everything and everyone he's so humble he's so down to earth he's so calm and I could see that Sometimes, you know, when you watch the vlogs and the behind the scenes, I can see that he feels sometimes I feel like he looks a bit sad or he looks like a bit down, but he's just so positive. He's even when he's sad, I feel like he sees the positive, and he's just so amazing. I've really just Leo is just the best. Love him so much. I'm so happy for him. I'm so proud of him. I'm so happy that he gets. To live his dream, make great connections, and I'm really so happy for him. This was such a great episode. It felt like I was just watching two friends having a great deep talk, and it was very interesting. It, it feels very therapeutic and very calming. So, yeah, guys, let me know is this writer really famous? Do you know him? And have you read his book? Let me know in the comments, and at the end, I will check him out on Google. But yes, thanks so much for watching, and let me know the updates of the tour. And I will see you next video. Bye.